Por quê? Porque a F é contínua no intervalo I. Tá certo? Desculpe. A F é contínua em I. A F é contínua em I. Como o X está em I, a F é contínua em X. Então, sendo a F contínua em X, dado o S maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que S no domínio de F. E S menos X menor do que delta, isso é suficiente para isso aí. Tá certo? Entendi? Isso é a definição, porque a F é contínua aí. Se a F é contínua aí, a F é contínua em X. X pertence aí. E a definição diz isso. Daí, eu tenho o seguinte. Se o S pertence aí, que é o domínio da G, ó, o I é o domínio da G. Se o S pertence aí, e o S menos X é maior do que zero e menor do que delta, como está aqui. E repare que isso aqui não importa se o S está depois do X ou antes do X. Isso aqui também vale, ó, essa igualdade aqui também vale se for, se for o contrário. Se for S aqui... E x aqui, porque a integral de a até x, a integral de a até s, menos a integral de a até x, é a integral de s até x, porque a integral de s até x é menos a integral de x até s. Então essa igualdade vale tanto se o s está antes de x, como se, como se o s... Vale para S antes de X e vale para S depois de X. Porque a integral de A até S mais a integral de S a X é a integral de A a X. Então, a, 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 essa igualdade também vale. Então, daí, se o S... Agora vem o teorema do valor médio para a integral definida. Se o S pertence a I e o S menos X é maior do que zero, menor do que delta e é menor do que delta, então, pelo, aí eu vou ser explícito aqui, pelo teorema do valor médio para integral definida, esse teorema aqui, pelo teorema do valor médio para integral definida, existe um CS aqui, Existe um número CS aqui, existe um CS entre, <risos> estritamente entre, tá? Estritamente entre, estritamente entre X e S, quer dizer, nesse, no intervalo aberto que contém, o que, que eu digo estritamente entre X e S? Porque eu não sei se o S está antes ou se está depois. Mas existe um, um CS estritamente entre X e S, tal que a diferença FS, tal que a diferença, que diferença? Então, que essa integral aqui, a integral entre x e s da f, é o f de cs vezes o s menos x. Estão lembrados? Lembrados? O teore... quando, vo... quando você aplica o teore... esse teorema ao intervalo, que tanto pode ser o intervalo s x, como pode ser o intervalo x, como ser o intervalo x, s, tá? Então o teorema diz que existe, se for assim, se for assim vai ser o quê? A integral de x até s, que é menos a integral de s a x, 
vai ser menos isso vezes x menos s. Mas aí troca, dá, tira o menos, fica s menos x. E se for assim, tá beleza. Então existe um cs entre x e s, estritamente entre x e s, ou seja, está no intervalo aberto, tal que essa integral é isso aqui. Logo, tá? Tal que? Tal que isso aqui é verdade. E, assim, você terá o seguinte. Quem vai ser esse quociente aqui? GS menos x sobre s menos x menos f de x. Porque eu quero mostrar, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que esse limite aqui, com s tendendo a x, é igual a f de x. Por que, que eu estou escrevendo isso? Vamos lá, de novo. Por que, que eu estou escrevendo isso? Porque o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar isso. <coughs> Mas quem é G linha de X? Quem é G linha de X? Quem é? É o limite com S tendendo a X dessa expressão. Mas isso aqui, menos isso aqui em módulo, isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser, ó, F de... Quem é G, S menos... G de S menos G de X sobre S menos X. Está aqui, ó. É isso. Só que essa integral, quem é essa integral? Quem é? Essa integral é f de cs vezes s menos x. Então isso aqui vai ficar igual a quê? A f de cs vezes s menos x sobre s menos x menos f de x. Mas isso é igual a quê? Vai ficar só f de cs menos f de x. Só que a hipótese, a hipótese é que o s pertence aí, é que o s, aí qual é a hipótese? É que o s pertence aí e o s menos x em módulo é menor do que delta. Ora, se o s menos x em módulo é menor do que delta, como o cs está entre s e x, a distância do, do CS ao X é menor do que delta. E se a distância do CS ao X é menor do que delta, o que é que eu posso dizer sobre F de CS menos F de X? Menor que F. Então isso aqui é menor do que F. Como é? Ah, F de C. F de C menos F de X. Aí como tem. Aí volta e lê. Como o, o, o CS está entre X e S. E o S menos X é menor do que delta, o CS menos X é menor do que delta. Então você vai ter isso aqui menor do que S. Então olha a leitura que eu fiz aqui. Ó. Olha, olha o que é que eu tenho. O que é que eu tenho? Ó. Dado o Y maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se o S pertence aí, se o S pertence aí, Tá? Se o S pertence aí e S menos X é em módulo maior do que zero e menor do que delta, então isso menos isso é menor do que F. Isto diz o quê? Isto diz que o limite de quem? De G de S menos g de x sobre s menos x esse limite é f de x com s tendendo a x tá? porque eu provei que dado o y maior do que zero 
existe um delta maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se o S pertence a I e S menos X em modo é maior do que zero e é maior do que delta, então isso aqui menos F de X é menor do que F. Aí isto diz que o limite dessa expressão com S tendendo a X é igual a F de X. Ou seja, ou seja, isso aí é a definição. A função G é diferenciável G é diferenciável em X e a derivada da G em X é o F de X, que é o que eu queria. E isso vale para todo o X de I, porque o X aqui, o X aqui, ó, está aparecendo aqui, o X aqui ele é fixo, porém arbitrário. Certo? Tá aí. Então, conclusão. Conclusão desse teorema. Conclusão desse teorema. Você agora sabe que a função G de R em R, a função G de R em R, dada por dada por é g de x igual a integral de, por exemplo, 1 a x de u sobre u2 mais 1, essa integral em u, essa função, qualquer que seja o x real, qualquer que seja o x real, essa função é o quê? Essa função... É diferenciável, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Primeiro, essa função está definida para todo x real. Por quê? Porque essa função que eu estou integrando, que é chamada de função integrando, tá? Essa função aqui, a função integrando, ela é contínua em R. Ela está definida em todo número real U. E ela é contínua em qualquer U real. Então, essa função eu estou integrando, ela é contínua. Portanto, essa integral de 1 a X está definida para todo X real. Que é a integral definida, tá? Está definida para todo X real. E aí o teorema do valor... <coughs> esse teorema aí que é conhecido como... Esse teorema aqui, ó. Ele é conhecido... Esse teorema aqui, ó. Esse teorema aqui, ele é conhecido como... Primeiro, primeiro teorema fundamental do cálculo. Fundamental do cálculo. Então, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, essa função G, ela é diferenciável com quem é a derivada da G em X, quem é? É a função que eu estou integrando, aplicando aonde? No limite superior, mas precisa ser uma constante aqui. Então, quem é essa integral, quem é a derivada dessa função, quem é? X sobre X2 mais 1. Qualquer que seja o X. Tá? É isso que diz o, esse teorema. Tá? A função... Outro exemplo. Outro exemplo. A função... F... De 1 um mais infinito em R, dada por F de X igual tá? a integral de 2 a X 
de 1 sobre o 2 menos 1, integral em U, qualquer que seja o x maior que 1. Está bem definida essa função. Por quê? Porque a função 1 sobre o 2 menos 1, ela é contínua nesse intervalo. Ela é contínua no seu domínio. Quem é o domínio da função que eu estou integrando? Vou colocar aqui em vermelho. O domínio dessa função são três intervalos. É o intervalo menos infinito, menos 1. União com o intervalo menos 1. Tirando as raízes, né? As raízes do, do denominador, tá? União com o intervalo 1 mais infinito. Olha, Está bem definida essa função. Onde é que está o 2, ó, que eu estou integrando? Isso aqui é o A, a luz do teorema. A luz do primeiro teorema fundamental do cálculo, isso aqui é o A. O A precisa estar tá em I, ó. Olha aqui, ó, por favor. A em I. A em I, onde a F é contínua. Tá? Então, aqui, ó, 2. 2 está em I. O I aqui é esse intervalo. Então, se eu pegar a integral de 2 a x dessa função, essa integral está definida, com certeza, <coughs> para todo x nesse intervalo. Para todo x maior do que 1. Então, essa função, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, essa função, ela é o quê? Ela é diferenciável. Essa função ela é diferenciável com quem é a derivada da f em x? Quem é? É a função que eu estou integrando aplicada no limite superior. É 1 sobre x2 menos 1. Qualquer que seja x maior que 1 tá então você precisa saber tá você precisa saber é, derivar então deixa eu apagar aqui você precisa saber derivar essas funções Então, vamos ó, aqui, ó. <risos> considera essa função, ó. f de x, igual, agora eu vou pegar a seguinte, ó. integral de x a 3, integral de x a 3, <risos> de u sobre o seno de u mais 2, Tá? E essa função é evidente, está definida para todo x real. Por que está definida para todo x real? Porque ó, isso aqui é contínuo em R. <coughs> Denominador nunca é zero, certo? Está definida para todo o real, são contínuos. Então, isso aqui, para derivar isso, eu tenho que derivar a luz desse, desse enunciado aqui. Mas esse enunciado é a integral de ax para dar essa derivada. Então você pega quem é f de x, transforma. f de x é quem? É menos a integral de 3 a x de u sobre seno de u mais 2. Integral em u. Tá? Isso aqui vale para todo x real. Aí essa função, ela é diferenciável. Se ela é diferenciável, essa integral com menos na frente é diferenciável. E, portanto, você fica com... Portanto, você fica com... Com o quê? <risos> Você fica com 
derivada de f em x igual a quem? A função integrando é menos, né? Menos. A, como é que deriva o integral desse tipo? Função integral desse tipo. É a função integrando aplicado o limite superior. Então isso aqui é x sobre seno de x mais qualquer que seja o x real. <coughs> tá? Vamos pegar aqui, ó, a função g de x igual à integral de 3 a x2 de u sobre u2 mais 1. Integral em u. Ó, 3 a x ao quadrado. Tá? Essa função está definida, é evidente para todo x real. Só que essa função é uma composição. É uma composição de uma função 